ఇది టెన్ పర్సెంట్ మార్కులు మీకు డెబ్బై వచ్చేసినట్టేప్పుడు మీకు ఇంకో పది పర్సెంట్ మార్కులు కూడా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి మీరు లాస్ట్ ప్రిన్సిపుల్ ఇదే మీకు ఇబ్బంది పెట్టేది ఇక్కడ కానీ ఇందులో ఇంకో టెన్ పర్సెంట్ మీరు అన్నం మానేసి పుల్కా తిన్నారా పది పర్సెంట్ మార్కులు వచ్చినట్టు అసలు మీరు అన్నం మానేసారంటే ఎన్ని బెనిఫిట్స్ వస్తాయి అందుకని ఇంటికి వెళ్ళాక రైస్ తినకండి ఎందుకంటే మన అందరం జీవితాన్ని సరిపడ అన్నం తినేసాం మన కోట అయిపోయింది రేషన్ అయిపోయింది అన్నానికి మనకి రుణం తీరింది అనుకోండి అందుకని రైస్ని వాడద్దు ఎప్పుడన్నా పండగలప్పుడు పెళ్ళిళ్ళప్పుడు అకేషన్స్కి తిన్నాం కానీ ఇతర రోజుల్లో మీరు ఏం చేయాలి రోజు పుల్కాలు ఈ పుల్కాల పిండి ఆడించుకునే టెక్నిక్ నేను చెప్తాను మనం ఇచ్చే ఇక్కడ గోధుమ పిండి నేను ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం డిజైన్ చేసిన పిండి ఇది మల్టీగ్రెయిన్ పిండి ఇది కేజీం పావు గోధుమలు కేజీం పావు గోధుమలకి పావు కేజీ రాగులు పావు కేజీ సజ్జలు పావు కేజీ జొన్నలు కేజీం పావు గోధుమలకి పావు కేజీ రాగులు పావు కేజీ సజ్జలు పావు కేజీ జొన్నలు మీరు ఎవరన్నా కూరలు కాడ ఇట్లా వేసుకుంటారంటే ఒక రకం మానేసి ఒకటి వేసుకోండి ఏం కాదు మీకు ఏ రకాలు కావాలి నా రకాలు వేసుకోవచ్చు ఇట్లా గ్రైన్స్ సోయా బీన్స్ ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తీసుకోండి హండ్రెడ్ ఆర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇది హై ప్రోటీన్ కాబట్టి కాస్త మంచిదని కేజీం పావుకి పావు కేజీ రాగులు పావు కేజీ సజ్జలు పావు కేజీ జొన్నలు లాంటివి కలిపితే రెండు కేజీలు అయినాయి నూట యాభై గ్రాములు సోయా బీన్స్ కలుపుతాం ఈ రెండు కేజీల గింజల్ని సోయా చిక్కుడు కలిపాక ఎండ పెట్టేసేయండి పిండి పట్టించండి పిండికి జల్లి చక్కర్ల అలాంటి పిండితో మీరు పుల్కాలు చేసుకోండి ఈ పుల్కాలు రెండు చాలు ఈ పుల్కాల పిండి కలిపేటప్పుడు మీరు నీళ్లు పోసి పిండి కలుపుతారు నీళ్లు పోసి పిండి కలపకుండా తోటకూర రసం వేసి పిండి కలపచ్చండి తోటకూర ఆకులు కట్ చేసేసి కడిగేసి మిక్సీ వేసి తిప్పండి వడకట్టండి ఆ పిప్పి తీసేసేయండి ఆ తోటకూర రసం తీసుకుని పుల్కాల పిండిలో కలిపేసేయండి నీళ్ల బదల పిండికి తోటకూర రసం వేసి కలిపితే సోడియం ఫుల్గా ఉంటుంది హై కాల్షియం హై ఐరన్ రోజు మొత్తానికి కావాల్సిన ఐరన్ ఒక్క తోటకూర వెళ్ళిపోతుంది ఇంత రసం పోసేసారంటే దాన్ని అంత లాభం అనమాట తోటకూర రసం ఇలా అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా తోటకూర రసం వేసి పిండి కలిపేసేయండి ఆ కలిపిన పిండిలోకి ఎంత నువ్వుల పొడి కలపండి మంచి కాల్షియం వస్తుంది రొట్టెలు గొల్లు వస్తాయి కమ్మగా ఉంటాయి రొట్టెలు నువ్వుల పొడి ఎంత కలిపేస్తే ఒక స్పూనుడు దానికి ఎవరన్నా కొంచెం ఆకుకూరలు ఎక్కువ తినాలంటే పిల్లలు విడిగా ఆకుకూర తినకపోతే ఏం చేయాలంటే ఈ ముద్ద కలుపుతాం కదా తోటకూర రసంతో దానికి అంత పాలకూర తురుము ఎప్పుడన్నా ఒకరోజు కలపండి చిన్న కట్ చేసి ఒక రోజు ఎప్పుడన్నా మెంతుకూర ఉంటే మెంతుకూర కలిపేయండి పాలకూర వదిల చా మెంతుకూర పుల్కాలు బాగుంటాయి ఇట్లా పిండిలో కలిపేయాలి దీని పచ్చి ఆకే కట్ చేసేసి ఒక్కొక్కసారి ఎప్పుడన్నా మునగాకు దొరికితే మునగా కలిపేసేయండి ఈ మూడు కాంబినేషన్స్తో పుల్కాలు చాలా స్పెషల్ టేస్ట్ అనమాట పుల్కాల పిండిలో ఇలా చేసుకుంటారు ఇలా చేసింది కర్రబెట్టి చేశాక అప్పటికప్పుడు కాల్ చేసుకోండి మెల్ మెత్తగా గొల్లకు వస్తే కాలిన తర్వాత మంట మీద పట్టుకొని పొంగుతాయి చక్క బాగుంటాయి అనమాట ఇది పుల్కాలు మధ్యాహ్న పూట మీరు బరువు తగ్గాలి షుగర్ తగ్గాలన్నవారు బరువు పెరగకూడదు అనుకున్నవారు లైఫ్లో ట్రైగ్లిజ్ రేట్స్ గుండె జబ్బులు రాకూడదు అనుకున్నవారు బొజ్జు రాకూడదు అనుకునేవారు రైస్ తినకుండా పుల్కాలు తినండి చాలు మనకి ఇట్లా పుల్కాలు అన్నం మానేసి తింటే వైట్ రైస్ మానేసి తింటే ఇంకో టెన్ పర్సెంట్ మార్కులు మీకు వచ్చేసి ఎందుకంటే ఎంటీ కార్బోహైడ్రేట్స్ తెలియక అన్నం ఎక్కువ తినేసాం ఆ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ మానేస్తున్నాం అప్పుడు అంత మంచిది అనమాట ఇక్కడ ఇక లాస్ట్ అది కూరలు ఉప్పు లేకుండా తింటామా ఉప్పు తగ్గించి తింటామా తగ్గించి కదా ఆశ్రమంలో కూడా ఇక తగ్గించే అంటున్నారు మరి సాల్ట్ లేకుండా మీకు మందులు షుగర్ కేసుకునేవారు బీపీకి వాడేవారు కీళ్ళ నొప్పులు ఉన్నవారు చర్మ వ్యాధులు ఉన్నవారు గుండె జబ్బులు లివర్ జబ్బులు కిడ్నీ జబ్బులు ఇట్లా దీర్ఘ రోగాలు ఉన్నవారు అందరు ఏం చేయాలి సాల్ట్ లేకుండా మీరు ఇక్కడ వంటలు నేర్చుకున్నారు యూట్యూబ్లో వంటలు చూడండి రాసుకున్న వంటలు మీరు పట్టుకెళ్తున్నారు పుస్తకం ఉంటుంది వంటలది అలా చూసి ఇక వంటల్ని అట్లా చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి ఉప్పు వేసి తిన్నాం ఉప్పు మాన్ తింటే ఆరోగ్యం ఎంత లాభం వస్తే మీకు తెలియదు ఒక ఆరు నెలలు తినండి తర్వాత తినొచ్చు కావాలంటే ఉప్పు వేసిన వంటలు కొన్ని చర్మ వ్యాధులు దీర్ఘ రోగాలైన కీళ్ళ నొప్పులు రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ లాంటివి ఉన్నవారు వన్ ఇయర్ స్ట్రిక్ట్గా తింటే కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెగిటివ్ రిపోర్ట్స్ అన్ని రావు నార్మల్ జాయింట్స్ అవో నార్మల్ స్కిన్ అవో అలాంటి వాళ్ళు స్ట్రిక్ట్గా ఉప్పు లేకుండా తినండి 
కొంతమంది నా ఆరు నెలలన్నా స్ట్రిక్ట్ గా తినండి ఇంకా కొంతమంది అసలు నా వల్ల కాదండి ఇంటికి వెళ్ళాక కొంచెం పన్న తగిలితే కానీ అసలు నాకు దిగదు నాకు ఏ జబ్బులు లేవు కానీ నేను అంత మాత్రం సాంతోపు మానేసి తినలేను కొంచెమన్నా వేసుకోవాలంటే వాళ్ళకి ఒక టెక్నిక్ మన పద్ధతిలో కూరలు వండేసేయండి వండేసి కూర దింపాక అంతేసి ఏదన్నా నూనె ఏదన్నా ఒక పావు స్పూన్ వేసి తాలింపు పెట్టుకుని పైన తినేటప్పుడు సైంధ వెళ్ళడం ఎంత చల్లండి అలా ఎప్పుడన్నా కావాలంటే పై పైన అట్లా ఉడికేటప్పుడు వేస్తే ఎక్కువ ఉప్పు పడుతుంది వండేటప్పుడు వేస్తే ఎక్కువ పడుతుంది తినేటప్పుడు చల్లుకుంటే పై పైన చల్లుకొని అర కేజీ కూర పెట్టుకోండి డైలీ ఒక ఆకు కూర వండుకోండి ఒక వెజిటబుల్ కర్రీ వండుకోండి రెండు పుల్కాలు అర కేజీ కర్రీస్ తినేసేసి ఒక కప్పు పెరుగు వాడుకోండి ఇలా లంచ్ చేసుకోండి మీరు శాంత ఉప్పు నూనె లేకపోతే ఆరోగ్యం ఎట్లా ఉంటుందో మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది మీరు ఉప్పు నూనె కొంచెం వేసుకునే ఎక్స్పీరియన్స్ కాదండి అందుకని పుట్టా ఒక్కొక్కసారి అయినా ఆరోగ్యం ఎట్లా ఉందో తెలియకుండా చచ్చిపోతే ఎట్లా చెప్పండి అందుకని చనిపోయేలో ఒక్కసారి అయినా ఆరోగ్యం ఎట్లా ఉందో రుచి చూడరా ఉప్పు నూనె లేకుండా ఉంటే అసలు అయినా ఆరోగ్యం ఎట్లా ఉందో ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది ఇన్ని కోట్ల జీవరాశులు ఎక్కడ ఉప్పు నూనె తింటున్నాయండి ప్రతి జంతువుకి ఆరోగ్యం అంటే ఎట్లా ఉంటుందో ఎక్స్పీరియన్స్ తెలుసు అనారోగ్యం ఎట్లా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ వాటికి లేదు మనిషికి ఆరోగ్యం ఎట్లా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా చచ్చిపోతాడు అవి అనారోగ్య అనారోగ్యాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయకుండా చచ్చిపోతున్నాయి మన ఆరోగ్యాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి ఈ జీవితంలో అందుకని స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవ్వండి మధ్యాహ్నం రెండు పుల్కాలు కూరలు పెట్టుకు తినేసి పప్పు పెరుగు ఐడియాలు వెయిట్ ఉండి సన్నగా ఉన్నవారు బరువు పెరగకూడదు అనుకుంటే వాళ్ళు ఒక ముద్ద పెరుగను తినండి కొంచెం అన్నం పెట్టుకుని పెరుగు వేసుకుంటే వీళ్ళు పెరగరు తరగరు మరి బాగా లా ఉన్నవారు షుగర్ ఉన్నవారు ఎప్పుడన్నా అన్నం తిన్నట్టు కళ్ళు వస్తే అలాంటప్పుడు అన్నం ఎలా తినాలి దేంతో పెట్టుకోవాలండి మనం అన్నం స్పూన్తో ఈ జన్మకి స్పూనే స్పూన్తో ఒక స్పూనుడు పెట్టుకుని అంత ముద్దు కప్పు పెరిగేసుకు తినేసి ఇలా ఉండాలన్నమాట ఇది ఈ సాల్ట్ కంప్లీట్గా మానేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్కులు వచ్చేస్తాయి సాల్ట్ తగ్గించేసుకుంటే మీకు సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ మార్కులే కంతే కదా సాల్ట్ మాంతే కానీ లాభాలు రావన్నమాట ఇట్లా ఇది పంచ ప్రణాళికలో ఐదో నియమంగా ఇప్పుడు చెప్పిన టైం టేబుల్ ఐదు నియమాలన్నీ మీకు వివరించాను ఇక్కడ ఇట్లా ఫాలో అవుతూ మీరు మందులు వాడేవారు బీపీకి షుగర్కి కీళ్ళని ఇతర వ్యాధులకి ఏమైనా మందులు వాడితే మందులు వేసుకుంటేనే చెకప్ చేయించుకుంటూ ఆ సినిమాకి ఫోన్ చేయండి డాక్టర్స్ అందుబాటులో ఉంటారు మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు సగ సలహా చెప్పి మీకు మందులు తగ్గిస్తూ ఉంటారు క్రమేపి మందులు తగ్గించి క్రమేపి మందులు మానిపించే స్థితి మీకు తీసుకొస్తారనమాట మందులు లేని వారు ఇట్లా ఫాలో అవుతూ ఉంటే భవిష్యత్తులో మనకి జబ్బులు రాకుండా ఉంటాయి అనమాట మీరు ఇట్లా ఫాలో అవుతూ స్ట్రిక్ట్గా ఆరు నెలలు వన్ ఇయర్ ఒకరోజు కూడా డివేట్ చేయకుండా ఫాలో అవ్వాలన్న వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే మీరు ఇక్కడి నుంచి ఒక వన్ ఇయర్ ముట్టుకోకూడదు లేదా ఆరు నెలలు ముట్టుకోకూడదు అంటే బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఉప్పున్న భోజనం టచ్ చేయకుండా మెయింటైన్ చేయాలంటే అలాగో ఒక రెండు నిమిషాలు అయిపోయింది కది మీరు ఒక ఆరు నెలలు ఎవరింటికన్నా వెళ్ళినా కూడా ఉప్పున్న భోజనం తినకూడదు మీకు ముఖ్యమైన బంధువులు ఇంటికి వెళ్ళారు నాలుగు రోజులు వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్ళికి ఉండాల్సి వచ్చింది అక్కడికి వెళ్ళి మీరందరూ మరి అక్కడ ఒక్క రోజు కూడా ఉప్పున్న భోజనం తినకూడదు మీరు సత్య హరిశ్చంద్రుడు లాగా సత్యమే పలుకుతారు అక్కడ ఏమనంటే మేము సత్యనండి అది ఫాలోవర్స్ అండి అసలు ఆయన ఒక్క రోజు కూడా ఉప్పు తినొద్దు అన్నారు నేను ఆరు వన్ ఇయర్ అసలు తిన్నాను మొక్కున్నానండి మరి మీ ఇంట్లో ఒకటి పెరుగన్నం అయితే తింటానండి ఇట్లా అంటారు అనుకోండి వాళ్ళు చూడండి వీళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ప్రదర్శన చేస్తున్నారు వేషాలు కాబట్టి వేషాలు ఒక రోజు తింటే చస్తారా అని ఎవరైనా ఏమనుకుంటారండి అట్లా చెప్తే మిమ్మల్ని తిడతారు నన్ను తిడతారు అందుకని చుట్టాలు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా అబద్ధాలు ఆడాలో నేను ముందే చెప్తాను మీరు అలా చెప్పాలి ఇక ఏమిటో తెలుసు అబద్ధాలు ఏమండి మీరు అనుకో ఏం అనుకోనంటే ఒక చిన్న విషయం అండి అనండి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాక ఏంటండి అంట మీ ఇంట్లో మూడు నాలుగు రోజులు ఉంటా కదా నేను ఒట్టి పెరిగాను అయితే తింటానండి మధ్యాహ్నం పూట అని అంటారు అట్లంటే వాళ్ళు అంటారు ఏం మీకేం బాగాలేదా ఎందుకు పెరిగన్నమే అంటారు అవును బాగాలేదండి అని ఏమైంది అంటారు ఈ మధ్య ఉప్పు నూనెలు తగిలితే కింద నుంచి గొట్టం కొట్టినట్టు కొడతనాయండి హైదరాబాద్ అపోలో హాస్పిటల్లో సూపర్ స్పెషలిటీ డాక్టర్ గారు ఒట్టి పెరిగానవే తినమన్నారండి మోషన్స్ అంటే ఒక్క నోరు అతను అయ్యి అట్టా గట్టా తినండి అంట నో ఇక డిస్కషన్ ఏ ఉండదు చక్కగా పెరిగాను తిని వచ్చి 
అలా చెప్పాలన్నమాట సరే హోటల్స్కి వెళ్తారనుకోండి ప్లేట్ వైట్ రైస్ తెప్పించుకోండి రెండు కప్పులు పెరుగు తెచ్చుకోండి పచ్చిమిరకాయలు ఉల్లిపాయలు పెడతారు నంచుకు తినేసి